Haya ni sehemu tu ya maisha yaliyojaa furaha kwa wanandoa hawa wazee wanaokadiriwa kuwa ni wazee pekee nchini kufunga ndoa wakiwa na umri mkubwa leo hii Julai 16 takriban mwezi mmoja tu umepita tangu wazee hawa babu atupokile fungu mwenye umri wa miaka 98 na bibi alipipi petro mwenye umri wa miaka 78 kufunga ndoa na kuhisiwa kuwa ni wazee waliovunja rekodi ya kipekee nchini kufunga ndoa wakiwa na umri mkubwa wazee hawa wakazi wa Mangaveta jijini Mbeya mara tu baada ya funga yao Walianza harakati zao za maisha huku wakiwa wamefungua ukurasa mpya wa maisha mapya ya ndoa wakifurahia ndoa yao. Mbea yetu online TV imewatembelea wazee hawa shambani kwao eneo la Manga Veta na kuwakuta wakiwa katika hali hii. Kia kushuri sana neno langu kwa usehe wangu. Nikaona sawa kabisa. Tukasungumusha. Funga ndoa alipiti na mimi alipiti. Tufunge ndo. Uh, roho yetu tunatunasinda tuna pamoja kila kitu tunatafutana uh, tunasinda tuna pamoja kulima uh, kufanya kazi haitakiwi mtu awe peke yake hapo uh, uh, sisi tunakula pamoja mimi nikipata hela nampa huyu ndiye anaweka mimi siwezi kuweka hela huyu wakupika mimi <laughs> Ndio <laughs> kwamba hii tutatumia. Lakini na kuna sababu sana. Pamoja kwa nini hela iwage tunyimana. Hmm. Tunakula pamoja. Mimi siwezi kuweka hela anaweka mwenzangu. Aki, akisema tukatumie hela ananipa mimi naenda kununua sokoni asante sana kwa kukutembelea au kushambani na umeona yote sisi sio waishi tunakula pia mm. na watoto wanatusaidia mm. watoto wengi mmoja kati ya watoto wa mzee fungo na bibi alipipi anaelezea namna anavyoyaona maisha mapya wazee wake baada ya ndoa huku jirani wa bibi na babu fungo naye akitoa ushuhuda wake maji kwa majina naitwa Tujemaso tukoni refungo na wazazi wangu ndio hawa kuna kama na kwa mmoja ndio namshukuru Mungu kwa ile sherehe kuna mambo mengi tumejifunza alafu pia ilikuwa ni ufunuo kwa kutoaachia baraka kulikuwa na mambo ambayo tunafunguliwa ambayo yalifungwa kumba kutoku mtii Mungu kuna mambo mengi tunafunga hasa toka harusi imefungwa ya wazee wetu kuna mambo mengi tumeona Mungu ametufunga tumeshuhudia wenyewe kwa kutu kumbe kutoka kumtii Mungu tunakosa mbele za tunafunga na vitu vingine lakini kumtii Yesu ndipo na mambo yako yanafunguliwa kwa sababu sisi ni vyombo vya Yesu sisi ni watoto wa Yesu sisi si watoto wa dunia hii kwa hiyo namshukuru sana Yesu kwa ajili ya kazi ambayo waliifanya wazazi wao. Na mimi najua kizazi changu kitafuata mkondo wao. Pia nataka na Yesu pia aniongezee miaka kama alivyo hapa wazee. Na mimi anipe miaka hiyo hiyo hata zaidi ya hapo. Pia na nguvu niwe nazo. Maana wao wana nguvu. Hapa shambani ni wao waliokuja. Ni wao waliolima. Mimi nimewafuata wao. 
wao wana nguvu ni kwa sababu ya kumtii Yesu ndio maana Yesu anawaongezea nguvu naitwa Nicholas KK Mbetwa na kabu jirani hapo kwa sasa lakini na wazazi na wafahamu tangia miaka mingi tangia miaka 74 mwaka moja 1974 na 74 ukioko makamba sasa najifunza nini kwa ajili ya wazazi najifunza kwa sababu hajamwacha Mungu wako na Mungu na mimi baba hapa hajawahi kuniita jina langu naniita mwalimu kwa sababu kule tulikokuwa makamba kulikuwa na kufundisha Sunday school kwa hiyo bado mpaka sasa hivi ananiambia mwalimu kwa kufundisha na kwaya na bado naendelea na uimbaji na mpaka sasa hivi kwa hiyo katika maisha haya ndipo nimejifunza kwa wazazi tena ukanipokea kwa kwa upendo baba ni mzee lakini alisubutu hata kunipa hela mimi mkijana mimi ambaye ni mtoto wake siku moja hapo tumekutana sasa mwanangu chukua hela hii inaenda kanywe soda sasa najifunza mengi kwao ingawa mimi nilikuwa mtoto sifiki mara kwa mara nyumbani kulingana na wakazi wangu niko shambani mbali sana zaidi hapa Hivi ndivyo yalivyo maisha ya babu na bibi fungo kwa sasa. Mtandao wa Mbea Yetu Online TV unaendelea kuwatakia maisha ya furaha na amani ya ndoa yao ya uzeni. Taarifa hii ya Ezekiel Kamanga imeandaliwa na kusomwa kwako nami Rashidi Mkwinda Mbea Yetu Online TV.